Hola amigos cinéfilos, bienvenidos a un nuevo ranking de taquilla mundial centrado en las películas animadas. Dentro de poco tendremos a un potencial proyecto que podría destronar a la actual poseedora del récord a la cinta animada más taquillera de la historia, lo interesante es que es su secuela. ¿Ustedes creen que lo logre? Sinceramente yo lo veo muy difícil, pero nunca se sabe con Disney. En fin, acompáñame a conocer las 20 películas de animación más taquilleras de la historia sin considerar la inflación. Para aclarar, no estoy considerando a Live Action del Rey León de este año como una cinta animada a diferencia de otros medios, ya que su propio nombre lo indica, el proyecto es un Live Action, aunque el 90% del largometraje haya sido generado por computadora. Ahora sí, empecemos con el ranking. Abriendo el ranking tenemos a la tercera entrega de una de las sagas de animación más famosas del siglo XXI. Madagascar los fugitivos se estrenó en junio del 2012, debutando en el primer lugar de la taquilla mundial con 137 millones. Estuvo en lo más alto de las taquillas por tres semanas no consecutivas y salió de los cines con 746 millones, siendo la octava película más taquillera del 2012, la cuarta de DreamWorks y la más exitosa de la saga de animación. En crítica, fue mejor recibida que sus predecesoras. Una cuarta entrega estuvo en planes de desarrollo, pero se pausó por la reestructuración del estudio en 2015. Desde entonces no ha habido noticias. Solo 6 millones más adelante, tenemos a otra película de DreamWorks. Shrek para siempre resultó otro gran éxito financiero para la franquicia de animación más famosa del estudio, recaudando 752 millones, pero no reparó el daño hecho por la tercera entrega que recibió críticas mayormente negativas, y esta cuarta película dividió más a los fans lo que hizo que DreamWorks pensara dos o más veces en desarrollar una quinta parte, que al final quedó cancelada. Ahora se habla de un reboot. Aquí tenemos a la película que inició el final de Shrek como lo conocíamos, y es que tras el estreno de esta cinta, la marca perdió valor, la confianza de los críticos y algunos de sus fans que la desaprobaron afirmando que se perdió la esencia y originalidad de las dos anteriores películas. Eso no la detuvo de conquistar la taquilla, obteniendo el debut doméstico más exitoso para una cinta animada en ese momento con 121 millones. Se despidió de los cines siendo la tercera película animada más taquillera de la historia en esos días con 804 millones. Disney y México toman la posición 17 con Coco. Esta fue la película animada más aclamada del 2017, recibiendo alabanzas en festivales y premiaciones. Eventualmente ganó el Oscar a Mejor Película Animada, pero también otro por Mejor Canción Original. En México rompió múltiples récords de taquilla durante su debut y fue la película más taquillera de ese mercado por algunos meses hasta que fue superada por estrenos posteriores. 
Otro país que le adoró fue China, donde reinó por tres semanas consecutivas. La cinta terminó su recorrido por los cines con 807 millones. En este puesto tenemos a otra ganadora del premio de la Academia a Mejor Película Animada, pero debemos regresar hasta el año 2015. Intensamente fue otra cinta muy alabada por la crítica universal, recibiendo 40 nominaciones a Mejor Película Animada en diversos festivales y premiaciones. Tampoco se salvó de la controversia, cuando recibió una denuncia por copia de argumento y acusaciones de psicólogos calificándola de pretenciosa, confusa y sin sentido. Buena o mala, la publicidad le ayudó enormemente a recaudar 857 millones. La vida secreta de tus mascotas fue la gran sorpresa del 2016. Como una cinta original, con un presupuesto relativamente bajo, se convirtió en la película más rentable del año, simplemente por la curiosidad que tenían las audiencias de ver algo nuevo, y esto quedó confirmado tras el éxito mediano que tuvo su secuela. La película de Illumination superó las proyecciones de taquilla en todo sentido, rompió algunos récords, dominó las salas del mundo por cuatro semanas no consecutivas y salió victorioso con 875 millones. Dos millones adelante del puesto 15 tenemos a la cuarta entrega de la Era de Hielo, otra franquicia animada muy famosa del siglo XXI. La deriva continental continuó la mala racha de la saga en crítica y la excelente aceptación de las audiencias, sobre todo en el mercado internacional, donde recaudó 715 millones. En el mercado doméstico, sin embargo, solo pudo acumular 161, la taquilla más baja de la saga, hasta que se estrenó la quinta parte, que prácticamente terminó con la marca cinematográfica. La Era de Hielo fue en su momento una de las marcas más rentables del cine y el logro más grande para Blue Sky Studios, y en 2009 alcanzaron el punto más alto de su historia con el estreno de la tercera entrega, que a pesar de recibir críticas negativas, rompió el récord de mejor debut mundial para una cinta animada con 218 millones, superando a los Simpsons. De igual forma, se alzó como la cinta animada más taquillera en más de 25 países, pero fue perdiendo esos títulos por estrenos posteriores. Al final salió con 886 millones, la taquilla más alta para la franquicia animada, y en su momento fue la segunda película de animación más exitosa de la historia. En este puesto tenemos al mayor logro financiero de DreamWorks. Shrek de 2001 había dejado una marca en la historia del cine al ser la primera película animada reconocida por la academia y su secuela convirtió a sus personajes en íconos de la cultura pop. 
la segunda parte volvió a hacer historia en el cine al romper diversos récords de taquilla para las películas de animación y alzándose como la película más taquillera de la historia en el género con 923 millones, título que mantuvo por 6 años. Repitió el éxito en crítica de su predecesora y obtuvo nuevamente una nominación a los Oscars, pero perdió frente a los increíbles. El Rey León fue otra película que hizo historia cuando llegó a los cines de regreso a 1994. Fue una película muy aclamada, pero también muy criticada por sus similitudes con Kimba. Durante su primer lanzamiento oficial, recaudó 763 millones, convirtiéndose en la película más exitosa del año, la segunda más taquillera de la historia en esos días y obviamente la cinta de animación más taquillera, récord que mantuvo por casi 10 años. Posteriormente tuvo dos reestrenos en 2002 y 2011 que impulsaron su taquilla hasta los 968 millones. La cinta mantiene el récord de película de animación tradicional más taquillera de la historia y el largometraje con más ventas de VHS con aproximadamente 30 millones de copias vendidas. Abriendo el top 10, tenemos a la cinta de Pixar que le robó el título de película animada más taquillera de todos los tiempos al Rey León. Buscando a Nemo, conquistó a los críticos y las audiencias de todo el mundo, siendo la cinta de animación más reconocida del 2003 poseedora del Oscar y se convirtió fácilmente en la película de animación más exitosa, con 867 millones durante su primer lanzamiento, récord que mantuvo por un año hasta la llegada de Shrek 2. En 2012 tuvo un reestreno en 3D que impulsó su número final hasta los 969 millones. La película aún mantiene el récord de ventas de DVD, con más de 40 millones de copias vendidas. La franquicia animada más importante de Illumination aparece en la lista. Mi villano favorito de 2010 sin duda conquistó a muchos cinéfilos, pero fue su secuela la que conquistó al mundo entero y la estableció como una de las marcas más reconocidas y rentables del cine. Con un presupuesto de 75 millones, se convirtió rápidamente en un éxito, debutando con 143. La película dominó la taquilla mundial por tres semanas y salió con 970 millones, siendo una de las películas más rentables del año. Zootopia fue otra gran revelación del 2016, pues nadie, ni siquiera su propio estudio, esperaba los números que la película consiguió. Sí tuvo un presupuesto alto, pero se proyectaba que recaude entre 650 y 750 millones, ya que la película destinada a cruzar los mil millones según los medios era Moana, pero eso nunca ocurrió, y en su lugar tuvimos a Zootopia uniéndose al club más respetado de Hollywood. 
Zootopia llegó a los cines del mercado doméstico con números regulares, pero se mantuvo estable semana a semana. Internacionalmente se estrenó poco a poco abarcando el mercado mundial y tras casi 5 meses salió de los cines con 1023 millones. Recibió excelentes críticas y múltiples premios, incluido el Oscar. Trece años después de Buscando a Nemo, tuvimos el regreso de los peces más famosos del cine. Buscando a Dory aprovechó la nostalgia de los millones de fans de la primera película para dominar los cines del mundo por tres semanas consecutivas, rompiendo récords para Disney y Pixar. Se convirtió en la película animada más taquillera del mercado doméstico con 486 millones, título que tuvo hasta el 2018. A nivel mundial recaudó 1.028 millones, asegurando su puesto en el top 10. Mi villano favorito 3 no tuvo la misma aceptación que sus predecesoras por parte de los críticos, pero fue empoderada por los fans que ya le habían dado mil millones a un spin-off de la franquicia dos años atrás. La película tuvo algunos problemas para brillar en la taquilla doméstica debido a las críticas divididas, pero fueron los cinéfilos del mercado internacional quienes le impulsaron por encima de los mil millones, ya que el 74% de su taquilla total proviene de ahí. Su taquilla mundial es de 1.034 millones. Toy Story 3 es otra película del ranking que hizo historia cuando llegó a los cines. Amada por todos, recibió elogios de todas partes del mundo en muchos festivales y premiaciones. Su guión fue tan potente que fue la tercera película de animación nominada a Mejor Película en los Oscars del 2011. Reinó los cines por cuatro semanas no consecutivas y tras 71 días en los cines, se convirtió en la primera película animada que logra superar los mil millones y por ende la más taquillera de la historia, destronando a Shrek 2. Se despidió de las salas con 1.066 millones, dos Oscars y 98% de aprobación. En el cuarto puesto, tenemos a la cuarta entrega que arruinó a la mejor trilogía animada del cine. Toy Story 4 recibió la misma aceptación que su predecesora en crítica y tuvo un buen inicio en la taquilla mundial, aunque debido a que no cumplió con las proyecciones para su taquilla doméstica de debut, los medios afirmaban que no llegaría a superar a la tercera entrega, ni podría alcanzar los mil millones, pero la cinta demostró lo contrario. Su paso por los cines tuvo altos y bajos, pero tras un largo camino, rebasó a su predecesora con 1.073 millones y contando. Con la medalla de bronce tenemos en el tercer lugar a los Minions. La película elevó el éxito de la franquicia de Illumination, pero dividió a los críticos. 
con un presupuesto de 74 millones, dominó la taquilla mundial por tres semanas consecutivas y logró recaudar 1.159 millones, convirtiéndose en la película más rentable en la historia de Universal Studios y la película animada que más rápido logró llegar a los 7 dígitos, pues lo hizo en 49 días. Ese excelente resultado consolidó a los Minions como parte de la cultura pop y definió el éxito de mi villano favorito 3. Una secuela está planeada para ser estrenada el próximo año. En el segundo lugar con la medalla de plata encontramos a Los Increíbles 2. La esperada secuela de la familia Parr llegó 14 años después de la primera entrega. Este factor contribuyó enormemente al éxito de la película. La cinta rebasó las proyecciones más optimistas que se tenían para su taquilla doméstica de debut con 182 millones. 20 días después, se convirtió en la película animada más taquillera de ese mercado, en el cual finalizó su recorrido con más de 600 millones. Desbancó a los Minions, convirtiéndose en la película animada que más rápido ha llegado a los mil millones, pues lo hizo en 46 días. Salió de los cines con 1.242 millones, prácticamente el doble de lo que logró su predecesora. En el primer puesto cerrando este ranking con la medalla de oro tenemos a Frozen. La película llegó a los cines con números regulares, debutando con 110 millones a nivel mundial, pero conforme pasaban las semanas, conquistó poco a poco el mercado mundial, camino a los mil millones, los cuales alcanzó tras 101 días en los cines. La película fue un enorme éxito y se volvió en un fenómeno cinematográfico y cultural en todo el mundo, principalmente en Japón, donde reinó las taquillas nacionales por cuatro semanas consecutivas, hasta llegar a los 247 millones, convirtiéndose en la tercera película más taquillera en la historia de ese país. Su increíble e inesperado éxito financiero de 1.276 millones que la convirtieron en la película animada más taquillera de la historia y la cinta más exitosa del 2013, más su himno musical y sus múltiples premios incluidos dos Oscars, un globo de oro, un BAFTA, dos Grammys y cinco Annie's, hicieron que Frozen pasara a la historia del cine como una de las mejores películas animadas. Y ahora, seis años después, Estamos muy cerca del estreno de su esperada secuela, que buscará repetir y superar los logros de su predecesora, pero ¿podrá hacerlo? Lo descubriremos muy pronto. Y eso fue todo por este video amigos cinéfilos, muchas gracias por repasar las películas animadas más taquilleras de la historia conmigo. Mis películas favoritas del ranking son Madagascar 3, Nunca olvidaré cuando vi la escena del circo en el cine, fue muy memorable. Coco es una joya, ya me sugiero argumental así como su canción. Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor, recuérdame. Intensamente hizo que se me escapara una lágrima. Llévala a la luna por mí, ¿ok? La era de hielo 4 me obsesionó con su canción Chasing the Sun. Shrek 2 es un clásico para mí. Muy bien, Grandulón. Hay que arruinarle 
su fiesta. Buscando a Nemo me enamoró de los arrecifes y me inspiró a visitar Australia. Sydney. P. Sherman 42, Wallaby Way, Sydney. Mi villano favorito 2 es la película más divertida que he visto. Wow, como que tu chica está noqueada. Hasta parece que la sedaron con un tranquilizante para alces. Su topia me hizo soñar con una metrópolis surreal. Y Toy Story 3 es un sentimiento para mí. Comenta cuáles son tus favoritas y si crees que Frozen 2 superará a su predecesora. Muchas gracias por su tiempo, si les gustó no olviden dejar sus likes y si son nuevos los invito a suscribirse para que estén siempre actualizados con la taquilla mundial de las películas del momento. Que la magia del cine esté siempre presente en tu vida. Hasta el próximo video.